സോ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സോ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നടക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ദിവസമാണ് സോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഫോർമിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സോ കീം ടു തൗസൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് എ മാസ് ഓഫ് ഫോർ കെ ജി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ പാട്ടുകളൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം യെസ് ഫോർ കെ ജി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ അവർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഫോർ ജൂളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മാക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മൈനസ് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആണ് ഡൗട്ടില്ല മൈനസ് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കെ ജി അപ്പം എം ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ഫോർ കെ ജി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയറും വേണം നമുക്ക് എയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എടുക്കും ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ കാണണം അപ്പം ഞാൻ അത് മയക്കാണ് മയക്കലതിന് മുകളിൽ അപ്പം മാക്സിമം ആക്സിലേഷൻ സി എ ഇ സി ഗസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മൈനസ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് തന്നെ ഇരിക്കുമോ കാരണം നമുക്ക് ആൻസറിൽ മൈനസും പ്ലസും ആവശ്യം യൂസ് ഇല്ല എ മാക്സ് ആണ് ഇട്ടത് അപ്പം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയറിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് സി ഗസ് ടു കെ ബൈ എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാസ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മാസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാലാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാം കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറേ ചാ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഒന്നുമല്ല എ പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ഈ എസ് ഈ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയട്ടെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദെൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രോം ദ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ ഇക്ക് വരെ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ
നമുക്കൊന്നത് വേറെ പേജ് ചെയ്യാം ഫൈവ് അപ്പം കിട്ടും ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് അല്ലേ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇതിലേതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് സിമ്പിൾ ഹാർമോ ഹാർമോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മീൻ വാക്സ് ഇങ്ങനെ അതിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് മീൻ പൊസിഷൻ അതിന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ടു ആൻഡ് ബ്രാക്ക് മുന്നോട്ടും ബാക്കോട്ടും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട്സ് ആണ് അതല്ല കാരണം അത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിയാൻ മീൻ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ വന്ന് കളിക്കുക റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സസ് അല്ല റിവോൾവിങ് അല്ല മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ ബാർ അല്ല യെസ് യൂട്യൂബിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് യൂട്യൂബിൽ സൊ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇതല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് അല്ല യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ വര വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം എന്താവും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് കൂടെ എന്താവും ഇവിടം വരെ പൊന്തും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ പൊന്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ താവും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ പൊന്തും ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയും താന്നും പൊന്തും താന്നും കളിക്കും അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോഷൻ ഓഫ് ഓസ്ലേറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ ലി ഇൻ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയണം അത് മനസ്സിലായി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നീക്കാം അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഇഫ് എം റെപ്രസെൻ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എം റെപ്രസെൻ്റ് മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇറ്റ്സ് ആബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ആൻഡ് ദൻ ദ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആരാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം വോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്നാണ് ത്രീ കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെർ എം ഈസ് ദ മാസ് സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇത് ഇത് എത്രയാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ആയ കെനിയും ത്രീനെയും നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് വി ആർ എം എസ് ദ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു T divided by M എം കിട്ടും ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എമ്മിന് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും അർത്ഥം റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എം മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ നോക്കാം ഓപ
നിർബന്ധമായ ചോദ്യം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കാണും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഡയോറ്റോമിക് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഡയോറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ആണ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ടു ആർ ആണ് ആർക്കാണ് ഡയറ്റോമിക് ഡയറ്റോമിക് ആണ് സെവൻ അപ്പോൾ സി വി ഓ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി വി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ എന്ന് വരും ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ എന്ന് വരും ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആവും ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ആവും ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ടൈം ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഒന്നുള്ള തീയറി ഇത് പ്രോബ്ലം പ്ലസ് തീയറി ആണ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ആൻഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എൻ എസ് സെർട്ടിലൈസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടോട്ടൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എത്രയാണ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ആർ ആണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നെഗറ്റീവും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആസ്ട്രോൺ അടുത്തത് ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആസ്ട്രോൺ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് ഇൻ സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പല സിനിമ കണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പൊന്തിയൊക്കെ നിൽക്കും എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ സ്പേസിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്ന് കണ്ട അപ്പം തന്നെ ആലോചിച്ചോ ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇട്ടു എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇയർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇതിനൊരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നാലായി മാറിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇരിക്കേഷൻ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലോ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആർ ക്യൂബ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ടി വൺ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ടി വണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടി ടു അപ്പോൾ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു റേസ് ടു ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആർ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം
എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ടി വൺ എത്തും ദസ് ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ അവർ മാക്സിമം നോക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായ പാതയിൽ പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഹാസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് കെ ആൻഡ് ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റും പി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റം കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് എൽ ഈ സി ഈക്വൽസ് ടു ആർ ക്രോസ് പി ആർ ക്രോസ് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ക്രോസ് പി ചെയ്താൽ മതി ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതൊരു ബേസ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാരണം ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ എഴുതി ഐ ജെ കെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ആറിൻ്റെ എഴുതുക ആറിൻ്റെ ടേംസ് ഏതൊക്കെ ആറിൻ്റെ ടേംസ് എടുത്ത് എഴുതുക വൺ മൈനസ് ടു വണ് മൈനസ് ടു കെ വണ് മൈനസ് ടു കെ അടുത്ത് കെ അല്ല വണ് മൈനസ് ടു വണ് അടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ഏതാ ടു മൈനസ് വൺ കെ ടു മൈനസ് വൺ കെ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടേച്ചാൽ മതി എന്തൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ അറിയാത്ത ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ജെ ഇ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക അത് ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ആ വീഡിയോ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പിന്നെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പിന്നെ പത്ത് മണിക്ക് അതോടെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തീർക്കും എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പുതിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ബി വിത്ത് ദ ചാനൽ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇനി നമ്മ